Tenemos tres personas con eh, una deuda de 13 meses y que siguen trabajando a la par nuestro, realmente mostrando un, un profesionalismo que asombra y al mismo tiempo uno siente mucha vergüenza de verlos trabajar y, no, y, y que no cobran. Y están ahí y siguen trabajando. Una vez más, con el atraso en el cobro de sus salarios como reclamo principal, los empleados del Hospital Municipal Príncipe de Asturias iniciaron un plan de medidas de fuerza. Hemos definido por votación comenzar con medidas de fuerza. Esto se trata de dos horas de asamblea por turno. Eh, el porqué de esto es... Siempre por el mismo tema, el reclamo salarial, tenemos 12 compañeros que tienen deudas de muchos meses, 8, 9, 10, 12 y hasta 13 meses sin cobrar, lo cual realmente es una situación injusta y que los perjudica desde el punto de vista económico. Tenemos otros compañeros con deudas que han sido pagadas de manera incompleta. ¿Qué dicen desde el Ejecutivo? ¿Qué aducen para, para un atraso tan importante? No es nueva esta situación del atraso en el pago. Cada uno de los que estamos trabajando la ha sufrido, en mayor o en menor cantidad de tiempo. Eh, no es nuevo tampoco que no hay una respuesta clara acerca de estas deudas. No es nuevo que nosotros tengamos que eh, eh, salir y, y demostrar este estado de malestar de esta manera. Así que estamos esperando una respuesta en realidad. Además del atraso en el cobro de sueldos, los trabajadores denuncian falta de personal en algunos servicios. Todavía no sigue faltando personal en el hospital. Sabemos que nuestros compañeros del hospital de urgencias están con este problema de, de escaso personal. Nosotros también hemos visto la voluntad tanto del Ejecutivo como de la dirección de este hospital en traer gente a trabajar, pero todavía es insuficiente. Hay servicios que deben ser abiertos, como son por ejemplo los quirófanos, y hay servicios que deben ser mantenidos, que son servicios críticos, como por ejemplo la guardia, médicos clínicos, médicos pediatras, bueno, y muchos otros que todavía nos están faltando.